हेलो एवरीवन दिस इज़ दीक्षा राठौर एंड वेलकम टू स्टडी फॉर करियर तो डियर हमारे जो हिंदी पैडागोजी के क्वेश्चन रहते थे लाइव क्लास में हमने 32 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और ये आपके सीटेड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन जो है भाषा की कक्षा में कहानियाँ जो है पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है मनोरंजन का साधन है विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएँ और चिंतन विकास की संभावनाएँ लिए होती हैं या भाषा कौशल के विकास का एकमात्र साधन है तो भाषा की कक्षा में जो कहानियां हैं तो इसका आंसर क्या सही हो जाता है तो वो है कि विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती हैं तो थर्ड आंसर बिल्कुल सही है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्य की रूपरेखा दो के अनुसार कौन सा कथन सही है भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है भाषा केवल भाषा की कक्षा तक सीमित होनी चाहिए बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं या प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में केवल पढ़ने पर बल देना चाहिए तो देखिए पॉजिटिव में आंसर पूछा है कौन सा कथन सही है और केवल वाला जो होता है ये नेगेटिव होते हैं तो पॉजिटिव में आंसर पूछा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्य की रूपरेखा दो के अनुसार कौन सा कथन सही है वो है कि भाषा शिक्षण जो है एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है तो फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है नेक्स्ट है भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है सुनना और पढ़ना जो है निष्क्रिय कौशल है सुनना बोलना पढ़ना और लिखना एक क्रम से सीखे जाते हैं पढ़ना और लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं है या सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंत संबंधित हैं तो भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है तो ऐसा नहीं है कि सुनना और पढ़ना जो है निष्क्रिय कौशल है या जो है सुनना बोलना पढ़ना लिखना जो है एक क्रम से सीखे जाते हैं या इनका कोई संबंध नहीं है बल्कि सभी कौशल जो है एक दूसरे के साथ अंत संबंधित होते हैं तो फोर्थ आंसर बिल्कुल सही होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यक रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य यह है विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना बच्चों को सभी प्रकार की साहित्यिक विधाओं में पारंगत होना विभिन्न साहित्यिक विधाओं के प्रसिद्ध रचनाकारों से परिचित कराना या पाठ्य पुस्तक निर्माण को परंपरा का निर्वाह करना तो राइट आंसर हो जाता है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के समावेश का उद्देश्य है कि विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना तो फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है नेक्स्ट क्वेश्चन है रश्मि अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य करती है रश्मि का उद्देश्य है बच्चों को मैदान में घूमने का अवसर देना बच्चों को रोजमर्रा की जिंदगी सॉरी रोजमर्रा की चर्चा से कुछ अलग माहौल देना मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना या अपने शिक्षक प्रशिक्षण में सीखी बातों का निर्वाह करना तो राइट आंसर जो हो जाता है वो है मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का प्रयास करना या आप बच्चों को अवसर देना इसका तो राइट आंसर हो जाता है हमारा थर्ड आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भाषा में आंकलन करने के बाद महत्वपूर्ण जो है साधन होना चाहिए या कह सकते हैं सोपान होना चाहिए आंकड़ों को सहेज कर रखना आंकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना आंकड़ों की तत्काल आंकड़ों की तत्काल नष्ट करना या आंकड़ों को पुनः पुनः परीक्षण करना तो भाषा में आंकलन जब हम कर लेते हैं बच्चों का तो उसके बेस पर उसके डेटा के आधार पर आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना तो सेकंड आंसर बिल्कुल सही है नेक्स्ट है विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण जो है अनेक भाषाओं के शिक्षकों के रोजगार को बढ़ावा देता है जटिल समस्याएँ उत्पन्न करता है बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है यह व्यवहारिक नहीं है तो विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का जो शिक्षण होता है वो बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है तो थर्ड आंसर बिल्कुल सही है नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है मातृभाषा का निर्थक हस्तक्षेप होता है अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं या भाषा की विविध संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पर बल दिया जाता है तो भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में जो है क्या सही आंसर होगा तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है कि भी 
भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है बच्चे स्वाभाविक रूप से सीखते हैं तो फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा में रचनात्मक आंकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है श्रुतलेख बच्चों को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना प्रश्नों के उत्तर लिखवाना या इकाई परीक्षा लेना तो भाषा में रचनात्मक आंकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण जो है वो है बच्चों को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना तो सेकंड आंसर बिल्कुल सही है नेक्स्ट है हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं ऑप्शन है प्रत्यो की परिभाषा लिखिए विशेषणों के कितने और कौन से भेद होते हैं सरनाम के भेदों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए या लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन कर अलग एक अलग तरीके से किया है आप बारिश संबंधी अपना अनुभव लिखिए तो क्या सही आंसर होगा तो हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं तो ये बिल्कुल सही है कि उसको अपने अनुभव के बारे में लिखना है ठीक है तो लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का जो वर्णन है वो अपने अलग तरीके से किया है अब अपने तरीके से उसका अनुभव करें और लिखिए तो फोर्थ आंसर बिल्कुल सही है नेक्स्ट क्वेश्चन इज चौमस्की के अनुसार फील करना है कि कारण बच्चे भाषा सीखते हैं भाषा अर्जन क्षमता भाषाई समाज भाषा आंकलन क्षमता या व्याकरणिक नियमों की जानकारी से ही तो चौमस्की के अनुसार बच्चे जो हैं भाषा सीखते हैं तो भाषा को वो अर्जित करते हैं तो भाषा अर्जन के कारण जो है बच्चे भाषा को सीखते हैं तो फर्स्ट आंसर बिल्कुल हमारा सही हो जाता है भाषा शिक्षण में अनिवार्य है समग्रतावादी दृष्टिकोण मानक भाषा पर बल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ भिन्न व्यवहार या वर्तनी संबंधी गृह कार्य तो भाषा शिक्षण में अनिवार्य है क्या है तो बिल्कुल सही आंसर है समग्रतावादी दृष्टिकोण ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना भाषा का आंकलन भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना या भाषा की पाठ्य पुस्तक तो एक भाषा शिक्षक के लिए जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना ताकि बच्चे जो हैं भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग कर सकें तो फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें संस्कृतनिष्ठ भाषा में ही जवाब दें बच्चे सवालों के बंधे बधाए जवाब ना दें या बच्चे सवालों के बंधे बधाए जवाब दें तो एक टीचर जो है भाषा की कक्षा में एक टीचर बच्चों से ये एक्सपेक्टेशन रखता है कि बच्चे जो है एज इट इज़ आंसर ना दें बच्चे सवालों के बंधे बधाए जवाब न दें थर्ड आंसर बिल्कुल सही है नेक्स्ट इज भाषा स्वयं में एक जटिल चुनौती है एक नियमित व्यवस्था है एक विषय मात्र है या संप्रेषण का एक मात्र साधन है तो भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है सेकंड आंसर बिल्कुल सही है अगला क्वेश्चन है भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है केवल मुद्रित सामग्री में होता है केवल परीक्षा में होता है या केवल पाठ्य पुस्तक में होता है तो भाषा का प्रयोग जो है केवल वाले तो आंसर जो है नेगेटिव है तो जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है तो फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है नेक्स्ट क्वेश्चन इज बच्चे अपने प्रवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं इसका एक नितार्थ यह है, है कि बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का प्रवेश उपलब्ध कराया जाए बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही प्रवेश उपलब्ध कराया जाए बच्चों को भाषा भी बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए या बच्चों को समृद्ध भाषिक प्रवेश उपलब्ध कराया जाए तो बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा को अर्जित करते हैं और ये बहुत सबसे इफेक्टिव आंसर होता है समृद्ध भाषा प्रवेश उपलब्ध कराना तो फोर्थ आंसर बिल्कुल सही है नेक्स्ट क्वेश्चन है एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना भाषा का आंकलन भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना या भाषा की पाठ्य पुस्तक तो एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना नेक्स्ट क्वेश्चन इज भाषा की कक्षा में एक शिक्षक जो है बच्चों से क्या अपेक्षा करता है बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें संस्कृतनिष्ठ भाषा में ही जवाब दें बच्चे सवालों के बंधे बधाए जवाब न दें या बच्चे सवालों के बंधे बधाए जवाब दें तो एक एक्सपेक्टेशन रहती है एक टीचर की कि बच्चे जो हैं सवालों के बंधे बधाए जवाब न दें ठीक है थर्ड आंसर बिल्कुल सही हो जाता है नेक्स्ट है भाषा स्वयं में जो है क्या है सभी को मालूम है एक नियमबद्ध व्यवस्था है ये एक दो क्वेश्चन रिपीट हो गया है भाषा का प्रयोग जो है किसमें होता है जस्ट अभी मैंने बताया है जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है संदर्भों में रेफरेंस में तो राइट आंसर है फर्स्ट आंसर तो हमारे जी ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाते हैं ओके 
तो आपको क्या करना है वीडियो को लाइक करना है अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल टिल देन बबाई रबड़ा खा जय भोलेनाथ